Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On, on est en direct de, de Toulouse pour parler, du, pour parler du blob. On va tout de suite voir notre, notre chercheuse du jour. Voilà. Est-ce que vous nous entendez voilà. Est-ce que vous nous entendez C'est vraiment le, la question que je voulais vous poser aujourd'hui avant de, de débuter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on est qu peut regarder si on, on nous entend Vous pouvez commenter directement, n'hésitez pas. Euh, voilà, dites-moi si, si on entend. Oui, merci, merci beaucoup Patrick, on entend. Eh bien, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous sur le Facebook Live du CNRS avec une chercheuse qui s'occupe d'un être un peu particulier. Bonjour. Bonjour. Alors, à vous tous. vous appelez Donc, je suis Audrey Dufuteau, chargée de recherche au CNRS, au Centre de recherche à la cognition animale à Toulouse et je travaille sur le blog. Alors le blob, on va, on va tout de suite euh, attirer votre curiosité sur ce petit tête qui est juste derrière vous. Il y en a plusieurs même. Oui, on va aller le chercher. Et là, comme on disait tout à l'heure, heureusement, vous êtes chanceux, vous n'avez pas les odeurs. Oui, c'est ça. <rire> Donc voici, euh, ici, il y a un petit blob américain. D'accord. Voilà, ah, parce qu'il y a plusieurs, euh, oui, plusieurs nationalités. Oui, ici, on, fait... on a un petit Australien juste à côté. Voilà. D'accord, super. Vous voyez, on ne voit pas trop la différence. C'est pour ça qu'on labellise les boîtes. Génial, on va parler de, de tout ça. Dès à présent, n'hésitez pas à partager cette, cette vidéo autour de vous. Hein. Euh, voilà, c'est l'objectif euh, sur Facebook. Donc, c'est facile avec, vous savez, le, euh, en bas de la vidéo avec le petit bouton partager voilà, pour en faire profiter vos amis et connaissances. Alors, alors on est où ici euh, Audrey. Alors ici, c'est mon petit laboratoire, c'est là où on fait toutes les expériences, enfin surtout mes étudiants qui, eux, sont dans le bureau juste à côté. On va aller voir juste après. Et donc, euh, les expériences ont lieu dans des étuves, donc c'est des enceintes réfrigérées, parce que là, avec cette canicule, clairement, le blob, il ne travaille pas beaucoup. Donc, euh, le blob, il a de la chance, lui, il a 25 toute l'année. Et donc, à l'intérieur de ces étuves, on a des systèmes d'enregistrement avec lesquels on va faire des photos, euh, des expériences. Là, on a encore un petit blog euh, américain. américain qui là ne travaille pas il va travailler cet après-midi donc avec ce système d'appareil photo on prend des photos du coup toutes les 5 minutes parce que le blog bien sûr n'aime pas la lumière et du coup il faut le garder dans l'obscurité et du coup on a un petit flash juste toutes les 5 minutes qui le prend voilà donc on le met en dessous j'imagine voilà, dans les exactement. dispositifs Et alors, quel type d'expérience on peut faire ou euh, vous faites ici euh, Alors actuellement, au laboratoire. Donc, je vais vous montrer hop, une petite boîte. C'est ce type d'expérience qu'on ouais. qu réalise. Donc ici, vous avez trois petits blobs qui ont le choix entre deux petits ponts. Et donc, dans ces trois blobs, il y en a un qui a été habitué au sel préalablement, c'est-à-dire qu'il a déjà rencontré le sel pendant plus d'une vingtaine de jours dans sa nourriture. Et il a le choix entre un petit pont où il y a du sel et un petit pont où il n'y a pas de sel. Et on essaye de lui faire associer la présence de sel avec la nourriture. D'accord, très bien. Et là, ce sont des blobs qui n'ont pas appris. Donc voilà, Donc on regarde leur comportement. Alors Audrey, je crois qu'on a oublié quelque chose de fondamental. Présenter le, le blob, tout simplement. Ah bah oui, le blob, c'est donc... C'est quoi C'est un champignon Fizarum polycéphalum, alors ce n'est pas un champignon, il a été euh, historiquement classé euh, dans les champignons, il a vaguement fait un tour dans le règne végétal, vers le règne animal, pour retourner dans le règne des champignons et finalement être sorti définitivement du règne des champignons. Et il, est, il fait partie du règne des amébozoaires, donc c'est beaucoup d'organismes unicellulaires primitifs, et il fait partie de la famille de ce qu'on appelle les myxomycètes, hein, donc champignons gluants, bien que ce ne soit pas des champignons. D'accord, il y a d'autres euh, myxomycètes qu'on peut, qu peut citer, qu'on connaît ou oui, pas Oui, euh, Dictostelium discoidum, qui est le cousin de Physarum polycephalum, qui est le très connu, euh, ce qu'on appelle en anglais slime mold. C'est celui en fait qui forme des petites limaces euh, quand il s'agrège. Donc c'est un modèle très connu en biologie cellulaire, Dictostelium. Mais il est tout petit, beaucoup plus petit que notre blob à nous. Alors vous êtes euh, plusieurs dans le monde à travailler sur euh, le blob Alors on est, je dirais, euh, 
quand même un certain nombre, mais à travailler sur le comportement du blog, là, ça se compte sur les doigts de la main. Donc, on doit être une dizaine. Il y a une équipe en Australie, une équipe au Japon, une équipe aux États-Unis, une équipe en Allemagne, mais ça reste vraiment des micro-équipes dans, dans un peu partout, mais vraiment des petites équipes. Parce que je rappelle qu'on est donc euh, au centre de recherche sur le comportement animal, qui est une UTMX de recherche CNRS, Université euh, Toulouse 3, c'est ça C'est ça, exactement. Voilà. C'est une ah. UTMX mixte donc, qui, se, qui s'intéresse à la cognition animale. Et en particulier, donc, euh, au blog. On va, on va aller voir euh, rapidement ce, comment on travaille sur le blog avec les, oui, vos étudiants à, à côté. Parce que c'est important aussi de, de montrer. Hein, ah, c'est, euh... c'est surtout eux qui font le travail. <rire> donc, voici... <rire> voici mes étudiants qui travaillent soit sur le blog, soit sur les fourmis, les bourdons et le blog. Là, on a toute une équipe. Donc là, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites Vous pouvez vous présenter euh, oui. <rire> euh, moi c'est Louise, je suis étudiante euh, ici à Paul Sabatier et du coup je fais mon stage depuis. Euh, bah, c'est les montages euh, qu'on a fait du coup avec les patchs euh, des, du, du blob avec euh, deux ponts, donc euh, avec, en vert c'est sans sel et en bleu c'est avec sel. Et du coup on fait image par image, on, on les passe assez en, rapidement pour voir euh, comment il avance et sur quel pont il va en premier. D'accord, donc voir ça. Et après, on remplit euh, le tableau. Et oui, les tableurs. Voilà. Vous voyez Très bien. Bah, bon, bonne continuation à, à tous ici. Hein. Merci. Et nous, on va se remettre dans le laboratoire pour, pour discuter un petit peu avec, avec Audrey. Alors, n'hésitez pas à poser euh, vos questions hein, sur, euh, sur le blog. C'est l'objectif de, de l'exercice aujourd'hui. Alors voilà, on va s'installer, hop, tranquillement. Voilà. Et voilà. Très bien. Alors... Euh, on a parlé de, de, donc de, de ce blob ici, on est à Toulouse, mais il y en a dans le, dans le monde entier aussi des, des blobs. Euh, on en trouve aux états unis où il a fait un, un, un carton un petit peu, hein, au niveau oui. cinématographique aussi. Oui, en fait, ça, voilà, le nom blob, il faut le dire, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout son nom. En fait, il n'y a pas vraiment de nom vulgarisé pour Physaron Polycéphalum, donc je l'ai appelé blob en référence à un film qui avait été fait avec Steve McQueen dans les années 50, où c'était l'histoire d'un alien qui ressemblait plus ou moins à un gros blob et qui mangeait les gens et qui grossissait tous les jours. Et donc, je trouve que comme notre blob double de taille tous les jours, voilà, c'est un petit peu ce qui m'a fait penser à ça. Et il est présent aussi au Japon. Oui, alors en fait, il faut savoir que les Mixumiset, donc toute cette famille des blobs, il y en a partout dans le monde, quasiment. On les trouve même sous la neige. Il y a certaines espèces qui sont adaptées pour rester sous la neige. Et euh, même en France, alors j'ai reçu des photos depuis la publication du livre, j'ai reçu des photos venant des Pyrénées, de la forêt de Fontainebleau, donc si vous l'avez vous promener. Il y en a aussi en Ariège, euh, j'ai reçu des photos euh, de l'Est de la France, donc euh, vous pouvez en trouver un petit peu partout. C'est la bonne période parce qu'il fait assez chaud en ce moment. Alors, il euh, y a des questions sur... Euh, on a l'impression, donc, quand on voit ce, ce blob, hein, euh, je vais mettre une photo à l'écran, ça fait penser un peu au, au coraux. Alors, est-ce qu'il y a une similitude ou pas du tout C'est juste la nature qui a fait que... <rire> non, il n'y a pas du tout de similitude et de, de lien avec les coraux, mais on a beaucoup euh, de formes qui se ressemblent dans la nature et de convergence. Et là, on a aussi une question sur euh, pourrait-on utiliser les facultés du blob, ces facultés de régénération et de résistance afin de guérir certaines maladies Alors ça, c'est une grande question. Euh, pour l'instant, il n'y a pas réellement de piste parce qu'il y a très peu de gens en fait, qui travaillent sur la régénération du blob. Euh, donc peut-être dans le futur. Donc j'espère que justement, euh, ce travail va pouvoir ouvrir des, <rire> des vocations euh, sur le blob. Parce que pour l'instant, on est très peu à travailler dessus. Et du coup, pour c'est vrai qu'on travaille surtout sur les, tout ce qui est résolution de problèmes, apprentissage, sortie de labyrinthe, etc. Et un peu moins sur l'aspect de régénération. Mais c'est clair que ça serait porteur comme sujet, ça c'est sûr. Alors justement, euh, vous avez évoqué le, le mot de labyrinthe. 
On fait, faire, euh, on, on, on fait quoi avec le blob et des, des labyrinthes Alors ça, c'est le travail de Toshiaki Nakagaki au Japon qui a montré en fait que le blob pouvait euh, trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc en fait, son expérience était assez simple. Il avait mis plein de petits blobs dans un labyrinthe. Et en fait, ce qu'ont fait les blobs, c'est qu'ils ont fusionné, parce que le blob peut fusionner avec euh, un autre blob génétiquement identique. Ils avaient fusionné et ils avaient réussi à trouver le chemin le, le plus court. Ah, ça, c'est... Euh... Ça, c'est, c'est bon, on, on montrera la, la vidéo à, à la suite du, du Facebook Live. Fi, live pardon. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez d'autres, d'autres questions Donc, on remet un peu les boîtes de, de pétri. Voilà. On a une expérience où on, on regarde un peu sur quel. Euh, ce, qui va être, sur, ce qui va l'attirer le plus, en fait, le, le blob avec des. Euh, des, des zones témoins. Est-ce que vous pourriez parler un peu de cette expérience, Audrey Alors En fait, c'est qu'au départ, on a montré que le blob était capable d'apprentissage en lui faisant traverser des petits ponts pour trouver sa nourriture et on mettait en fait des répulsifs sur ces ponts et on montrait que le blob, au bout de quelques jours, pouvait s'habituer en fait à ces substances et l'habituation, c'est la, pro- la, la, la première forme d'apprentissage en fait. C'est un apprentissage extrêmement simple et du coup, là, en ce moment, on essaye d'aller plus loin, on essaye de voir si le blob ne pourrait pas associer un répulsif à une source de nourriture, donc c'est un apprentissage beaucoup plus complexe et on a des résultats plutôt encourageants, donc euh, voilà, on persévère un petit peu, c'est toujours un peu long parce que voilà, c'est le blog, oui. <rire> il avance un centimètre à l'heure, donc ça ne va, va pas très vite, du coup, euh, c'est des expériences qui sont un petit peu longues, mais voilà. Il y a, il y a Damien qui demande euh, si, euh, y a-t-il eu des analyses génomiques et protéomiques sur, ce, sur le blog alors, le génome de Fissaron polycéphalum a été publié fin 2015, donc c'est extrêmement récent. Euh, et du coup, ils ont montré qu'il y avait beaucoup de similarités parce que c'est un eucaryote comme nous. Donc, il y avait beaucoup de, de gènes qu'on retrouvait chez le blob qui sont déjà aussi présents dans nos propres cellules. Donc, il est, à, il est éloigné, mais pas si éloigné que ça. Et donc, oui, il y a juste euh, finalement le génome de Fissaron polycéphalum dans la famille des blobs qui a été euh, génotypé. Alors, on a une question depuis de Clémence qui demande depuis quand les blobs sont-ils sur Terre Alors, en, la fourchette est large, mais c'est entre 500 millions et 1 milliard d'années. Donc voilà, c'est assez large. <rire> mais il n'y a pas beaucoup de fossiles de blobs, ça se, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne se fossilise pas très très bien le blob. Et du coup, euh, voilà, c'est la fourchette euh, que l'on a actuellement. Est-ce qu'on pourrait l'en demander, Alain, est-ce qu'on peut l'envoyer sur Mars, le blob, est-ce qu'il vivrait alors, il a besoin d'oxygène pour respirer, donc je pense que l'atmosphère de Mars ne serait pas top pour le globe. Et au niveau de la longévité, sa vie, demande Pauline Alors, la longévité du globe, ça c'est une question intéressante. En fait, le globe, si vous l'élevez dans des conditions idéales, comme celle-ci, <rire> donc ce petit globe que vous regardez là, il a trois mois, euh, mais en fait, il peut vivre ainsi si on lui donne à manger et une bonne séchés, euh, donc je pourrais vous montrer plus tard si vous voulez des blobs séchés, en fait le blob quand il est dans des situations qui ne sont pas top euh, de sécheresse par exemple ou de manque de nourriture, il va sécher, il va rentrer dans une forme de dormance il peut rester ainsi un an à deux ans et on peut le régénérer à partir de cette forme là, juste en l'arrosant et il revient comme neuf donc en fait, si on l'élève dans des conditions idéales et qu'on passe par cette sécheresse du blob, il peut vivre éternellement Américaine. Moi, je l'ai réveillée donc, il y a trois mois, mais cette cellule elle-même euh, a plus de 60 C'est que ça, c'est une seule cellule. Là, il y en a 100 000 milliards. Ouais, c'est ça. <rire> Et là, il y en a une. Euh, où est le centre d'apprentissage Eh bien, il n'y a pas de centre d'apprentissage vu qu'on a une seule cellule. Ça, c'est <rire> donc, un... en fait, c'est extrêmement distribué. Donc en fait, les, on, a, on a des hypothèses pour expliquer comment en fait, euh, le blob peut s'habituer euh. Nous, on pense qu'en fait, l'information, entre guillemets, circule dans les veines du blob, parce que le blob a une espèce de circuit veineux à l'intérieur de sa cellule, et on pense que la solution est dans ses veines. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver chez d'autres... Euh, d'autres espèces, d'autres... Non, c'est, non c'est alors en fait, c'est... Euh, oui, euh, 
une cellule comme euh, Physarum polycéphalum est assez unique. Hein. Ce système veineux, c'est vraiment, euh, on retrouve ça que dans la, au sein d'une cellule, que dans la case des myxomycèles, donc les blobs. On ne va pas retrouver ça dans les autres cellules. En fait, ce système, il l'utilise pour se mouvoir. Donc c'est comme ça qu'il bouge. Donc en fait, d'habitude, les cellules, elles ont soit des flagelles, soit des petits cils, soit des petits moteurs pour avancer. Et lui, il a ce système assez original. Euh, en fait, ce qu'il fait, c'est que dans ses veines, il circule euh, le protoplasme. Alors il y a Fabrice qui demande, euh, parce que c'est l'heure du repas bientôt pour, euh, pour tout le monde, qu'est-ce qu'il mange ce, ce blob de quoi, de quoi il se, il se nourrit Alors, En laboratoire, c'est... Mais en fait, le blob, dans le laboratoire, c'est plus facile de le nourrir sur des flocons d'abonne que de faire un élevage de champignons. Et euh, du coup, voilà, il en mange à peu près, on utilise à peu près 2 kg par semaine pour tous nos blobs. Voilà. Donc là, on voit une, une vidéo qui, qui montre un peu le cheminement du blob sur euh, des flocons d'avoine. Il euh, y a toujours une question de Fabrice. Est-ce que je peux élever un blob chez moi oui, il n'y oui, a aucun problème. Aussi simple qu'un Alors, qu je ne dirais pas que c'est simple, <rire> mais c'est faisable. Mes neveux l'ont déjà fait. Euh, en fait, il faut s'en occuper tous les jours. C'est donc contraignant un tout petit peu. Et surtout, en fait, il faut éviter qu'il attrape des infections. Et donc, le, le blob, comme tout, euh, tout organisme vivant, ingère de la nourriture, mais aussi excrète à un moment donné. Et du coup, ça salit son milieu euh, qui peut s'infecter. Donc, en fait, il faut changer le blob de boîte tous les jours. Ah oui Voilà. Donc, c'est la petite contrainte du blob. Et comme il double de taille tous les jours, on peut être vite envahi. Mais sinon, c'est facile. Il y a une question sur... Euh, euh, Est-ce qu'il y a des symbioses naturelles observées entre le blob et d'autres espèces Par exemple, vous qui travaillez aussi sur les fourmis Alors, pas à ma connaissance. Je ne suis pas complètement catégorique, mais pas à ma connaissance. Sur la, la, tous les articles que j'ai lus, je n'ai jamais vu ça. Lui, il mange les bactéries, donc clairement, il n'y a pas une symbiose avec les bactéries. Euh, il a très peu de prédateurs, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'amis non plus. <rire> il n'a pas d'amis, pas d'ennemis. Euh, non, il n'y a pas de symbiose connue, enfin, moi, à ma connaissance, chez le blob. Il y a Anne qui demande si le blob a une mémoire. Alors, il a une forme de mémoire par l'habituation, c'est-à-dire qu'il peut en fait s'habituer à des répulsifs, donc c'est une petite forme de mémoire, mais ce n'est pas la mémoire comme nous on l'entend. Et ensuite, il y a des auteurs qui ont parlé de ce qu'on appelle une mémoire externe, mais c'est là aussi pas la réelle définition de la mémoire. Quand le blob se déplace, il laisse un mucus derrière lui qui lui permet en fait de s'orienter, de naviguer dans son environnement, puisque ce mucus il est répulsif et du coup il ne va jamais passer deux fois au même endroit. C'est assez, euh, le assez brillant parce qu'il <rire> n'a pas Dieu le blob, il ne voit pas, donc il ne peut pas savoir où il a été réellement. Et du coup, c'est comme ça qu'il euh, qu qu navigue dans son environnement, il va du coup éviter là où il a déjà été, et du coup, il ne tombera pas en rond, le blob. Océane nous demande s'il y a un système immunitaire, si le blob a un système immunitaire. Alors, à l'heure alors, alors actuelle, euh, rien n'est connu là-dessus. On m'a déjà posé la question, donc j'ai fait des recherches, et rien n'est connu là-dessus. Mais on sait que les bactéries ont une forme de système immunitaire. Vous avez tous peut-être entendu parler de CRISPR-Cas9. Euh, mais pour le blob, rien n'est connu à l'heure actuelle, mais ça serait surprenant qu'il n'ait pas une forme primitive de système immunitaire. Il y a effectivement eu un, une question en parallèle avec, euh, avec ces recherches-là. Euh, tout à l'heure, vous montriez des, euh, que les blobs pouvaient se, se reproduire, donc ils sécrétaient des, des spores, c'est ça Oui, alors le cycle de vie du blob. Est-ce qu'on peut les montrer les... Ah oui, les spores sont juste derrière. Je vais, je vais aller chercher. Oh. Donc voilà les spores. Donc alors le cycle de vie du blob. Donc ce que vous voyez ici, c'est un peu l'adolescent <rire> dans le cycle de vie du blob. Plein de formes. Voilà, euh... plein de formes. Et puis son but à, à lui, c'est de grossir le plus possible pour former le plus possible de spores. Et donc en fait, un blob n'aime pas la lumière. Mais quand il a atteint une taille assez grande, bizarrement, il va d'un coup devenir attiré par la lumière. Et c'est là que d'ailleurs, vous allez les voir, les observer dans la nature. C'est avant ce qu'on appelle la fructification, c'est-à-dire la formation de spores. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les sporangiums. En fait, c'est les, les petites boules noires que vous voyez, en fait, sont remplies de spores. 
Donc ça, ce n'est pas les spores que vous voyez, c'est vraiment euh, la boule qui renferme les spores. Et en fait, elles vont être euh, disséminées par le vent et par Elle va s'ouvrir et laisser euh, une petite cellule euh, flagellée. Donc comme un petit peu un spermatozoïde. Hein. Donc c'est une petite cellule avec une flagelle qui va se mouvoir dans l'eau et qui va partir euh, à la recherche du blob du sexe opposé ou du type sexuel, d'un type sexuel différent, parce que le blob a plus de 720 types sexuels. Donc en fait, quand la, la, la cellule se balade, elle a 719 chances sur 720 de trouver euh, une cellule du type sexuel opposé. Donc, plus de chances que nous. Mais heureusement, parce que c'est tout petit, il faut tomber dans la bonne goutte d'eau, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux en produire beaucoup pour qu'il y en ait une qui réussisse. Et tout à l'heure, en discutant, les conditions de reproduction du, du blob en, en captivité, on va dire, sont assez complexes complexe pour moi. <rire> je pense qu'il y en a qui le font très bien, mais il faut être dans un laboratoire de microbiologie parce qu'en fait, il faut travailler dans des conditions stériles. C'est assez difficile. Il faut mettre plusieurs spores dans un milieu liquide et pouvoir nettoyer ce milieu liquide. Et donc, c'est vrai que dans, dans mon laboratoire, ici, on n'est pas équipé pour faire de la reproduction, mais euh, c'est faisable. Alors, Fanny demande si on ne connaît toujours pas l'ancêtre le plus proche du blob. L'ancêtre le plus proche du blob. Je ne sais pas si... Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de l'évolution, euh, clairement, donc je ne sais même pas s'il y a un ancêtre. Euh, parce qu'en fait, quand on regarde, euh, ne serait-ce que dans la classe des myxomycètes, ils sont déjà très très différents. Donc je ne sais pas si, si ça serait quelque chose qui ressemblerait plus à Dictyostelium discoidum, donc son cousin qui font des cellules, ou quelque chose qui ressemblerait à lui, on ne sait pas du tout. Non, non je ne pourrais pas. Ça. On, on a parlé un petit peu sur l'exploration spatiale et le blob. Est-ce qu'on a déjà essayé d'envoyer en, dans l'ISS, par exemple Non, pas encore. Pas encore On a envoyé des planaires pas le blob <rire> ou, une, ou une expérience en, en 0G euh, non non pour ça ça n'a pas été fait du tout mais je serais quand même assez intéressé puisque là dernièrement ils ont envoyé une planaire elle est revenue avec deux têtes donc <rire> ça serait intéressant d'envoyer un blob dans l'espace alors merci beaucoup pour euh, toutes vos questions et vous le savez on a des, des livres des ouvrages à vous faire gagner donc voilà c'est le, le livre d'Audrey tenez voilà hop donc c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, sans jamais oser le demander. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous suivre si nombreux et nombreuses en direct sur Facebook. On va faire gagner ce, cet ouvrage. On a trois ouvrages à faire gagner, plus deux exemplaires de carnet de sciences qui est la... On verra le dernier <rire> numéro. Voilà. La première ou le premier à répondre eh bien, gagne, euh, gagne un exemplaire du livre et puis de carnet de sciences. Alors, on... la question. Alors, la première question est quelle surface peut couvrir une seule cellule de blob Il y a déjà des, des réponses. On est au quiz. On rappelle, c'est pour gagner donc euh, un exemplaire de du dernier ouvrage de d'Audrey Dussetour sur euh, le blob. Voilà, aux éditions des Équateurs. Toujours pas de, de réponse. Essayez. Euh, Et la réponse a été donnée donc par... Euh, on peut donner la, la réponse, Audrey Oui, c'est de l'ordre du mètre carré, donc plusieurs mètres carrés. Donc euh, bravo à, à Loris, Loris qui gagne donc un, un ouvrage autour du, du blog par Audrey du Soutour. Bravo, on vous l'enverra donc par la poste, on vous donnera vos coordonnées, on verra ça plus tard. Deuxième question. Alors la deuxième question, c'est à quelle vitesse se déplace le blog quelle vitesse La vitesse de déplacement du blob, on a dit qu'il doublait sa taille en, en tous les jours à peu près.
Alors, est-ce qu'on a une réponse Oui, c'est Jérémy. C'est Jérémy, bravo. 4 cm par heure, c'est ça C'est ça, exactement. Ouais. C'est la pointe qu'il peut faire, c'est sa vitesse max. Donc, bravo à, à Jérémy qui gagne un exemplaire du dernier ouvrage d'Audrey du Futur. Troisième question, là, on passe aux questions à choix multiples, c'est ouais, ça C'est un petit peu le QCM, là. Voilà. <rire> Vous êtes Donc prêt chez vous. Euh, très important, c'est qu'est-ce que ne peut pas faire un globe Donc la première, c'est sortir d'un labyrinthe. La deuxième, c'est transmettre un apprentissage à un congénère. La troisième, c'est prévoir la météo. Et la quatrième proposition, manger de façon équilibrée. 1, 2, 3, 4, c'est à vous. Qu'est-ce que ne pas faire un blob C'est Cindy Non, elle a deux et trois, non. Non, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et donc, la bonne réponse. Et non, ce n'est pas Anne répondre à des QCM. Allez, Jérôme Meunier. Jérôme Meunier, la 3, c'est Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire donc Il ne peut pas prévoir la météo. Oui. <rire> c'est pas une grenouille. On aurait pu, hein, avec euh, pu. toutes ces. Allez, on passe à l'avant-dernière la, à question, à question 4. Alors, c'est encore une question à choix multiple. Donc, qu'est-ce que ne mange pas un blob Donc, première proposition, des flocons d'avoine. Deuxième proposition, des champignons. Troisième proposition, du jaune d'œuf. Et quatrième proposition, des plantes. Qu'est-ce que ne mange pas un blob Réponse 1, 2, 3, 4. Luna et San. Luna et San qui gagnent donc un exemplaire de carnet de sciences, bravo. C'était la réponse 4 qui était donc. Mange pas des plantes, le blob, c'est un prédateur. <rire> Mais il, il adore. Aime surtout les bactéries. Et il adore le jaune d'œuf, ouais. et oui, bizarrement. <rire> c'est quand on a travaillé sur la nutrition, on s'est aperçu de ça, le blob adore le gras. <rire> Comme, euh, comme beaucoup de, de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Euh, Est-ce que c'est -ce est bon Oui, ça a été noté. Oui. Super. Dernière question pour gagner, je rappelle, un exemplaire de carnet de sciences. Cette fois-ci, Audrey. Alors là, c'est une, une question à choix multiple toujours. Et là, donc, je vais vous donner quatre propositions. Il y en a une qui est fausse. Donc la première, c'est le blob peut être découpé en morceaux et donner de nouveaux blobs. Deuxième proposition, un blob est immortel si on le garde dans des conditions idéales. Troisième possibilité, il existe des blobs roses. Et quatrième proposition, le blob aime se balader au soleil. Alors, quelle proposition est fausse, hein, on rappelle hein. Une proposition fausse. 1, 2, 3, 4, votez, répondez. Frédéric. Fred, Eric, réponse 4, qui est donc Le blob n'aime pas se balader au soleil. Ah, il, a horreur, il a horreur de ça, effectivement. Il a horreur du soleil. Et c'est une des façons de le... De le tuer. De le tuer. En Arizona, si voulez, euh, euh, voilà. Voilà, si vous en voulez plus, euh, vous le mettez au soleil. Voilà, c'est bon, c'est répondu. Donc, euh, on vous contera, contactera pardon, en DM pour que euh, vous nous donniez vos adresses postales. Bravo euh, euh, aux 5 vainqueurs et merci à toutes et à tous d'avoir participé est-ce que vous avez encore des questions pour Audrey avant qu'on rende l'antenne voilà on est en direct ici depuis le, le centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse avec Audrey Dussutour qui est spécialiste du blob n'hésitez pas c'est l'occasion je rappelle que son livre est disponible 
en librairie. Voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de le, euh, de le gagner aujourd'hui, on retrouve aux éditions Équateur Science. Voilà. Il ouais, y a Pierre qui dit que le blob est un gros geek en fait, il mange gras et il n'aime pas le soleil. <rire> C'est tout ça, oui. <rire> Voilà. Euh, une remarque de Pauline qui dit le flocon d'avoine, c'est une plante, non Non, mais alors, dans le flocon d'avoine, ce qu'il aime surtout, le blob, c'est les bactéries qui poussent sur le flocon d'avoine. D'accord. Donc, c'est une manière détournée un peu de lui donner des bactéries. Euh, Grégory demande si vous faites des dédicaces. On peut avoir un... Ah, si vous venez jusqu'à un Aveyron, <rire> il y en a une à Rhodes demain, à la Maison du Livre. Donc, si vous êtes Aveyronné, venez à la Maison du Livre à 10h demain. Ah, il, y en a, il y en aura peut-être d'autres parce que vous avez aussi un compte Twitter, une page Facebook, vous parlez un peu de tout ce que vous faites en termes de, de communication, de valorisation de, de la recherche. Donc n'hésitez pas à suivre Audrey sur son compte Twitter, docteur underscore Dre, D-R-E-Y. Voilà. Eh bien, on va, on va rendre, rendre l'antenne, on va vous remercier pour votre participation. On vous donne rendez-vous très bientôt sur d'autres live du CNRS et puis si vous avez des, des remarques, des questions encore après ce live, n'hésitez pas à les faire, euh, à commenter ce, ce direct, on les transmettra Audrey qui sera un plaisir de, de vous répondre voilà encore merci à toutes et à tous, bonne journée et puis euh, bon appétit